let me share with you just a little bit of what are we going to see today. So you get to know the details of today's class. There you go. So uh, for today, as I told you previously, we're going to talk about the last part of Unit 11. It means that we will uh, see some uh, words that can help us in order to give opinions. What, is, what expressions do we use to give opinions? We will also uh, see some other linking words that can help us to express results and reasons or cause and results. See? And so we're going to see those, those words that especially are going to be useful when we are talking or writing. But today we're going to focus on writing. And we will make some exercises from uh, your book especially listening and, and, and reading. We will practice or we will develop a small uh, classwork as every single day. And finally, we will end or we will sum up all the class with a small Kahoot. So this is more or less what are we going to do today in class. Now, to start, we're going to make a small review of adjectives. So I'm going to show you, I'm going to show you on your screens um, some adjectives. So what I want you to do is to help me joining the opposites. Do you remember the opposite adjectives? So we're going to start, for example, let's start with the opposite of, what would be the opposite of slow? Can you help me guys? What's the opposite? Yes. Thank you. It would be fast, right? Very good. So we have. Let's continue with the next of heavy. What's the opposite? Of heavy, pesado. Light. Okay, thank you, Mahu. Let's try it with light. Here we go. Don't forget that light, la palabrita light, no solo la utilizamos para referirnos a luz, ¿sí? sino también en este caso como adjetivo para algo ligero. Let's continue with uh, strong. What would be the opposite of strong? El opuesto de fuerte. What do you think it's the opposite? Weak. 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 Thank you. Thank you, thank you. So let's try it. Weak would be the right opposite. Devil. El opuesto de fuerte, pues, devil. What about rich? What is the opposite of rich? De adinerado. Poor. Mm -hmm. Exactly. Poor. Let's try with poor. Well done. We have one minute left. 
Uh, from ugly, what would be the opposite? Beautiful. Beautiful, very good. What about thin? What's the opposite? The delgado. Fat. Fat, Fat of course. Let's see the opposite of hot. Caliente. Cold. Cold, very good. Uh, the opposite of tall. The alto. Small shirt. Short or small? What do you think? Short. Let's try it with short. Oh, we have 20 seconds. Okay, very good. From big. Small. 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 And let's see. Oh, we almost got it. But yes, you got almost every single adjective the last one we had was young and old right young and old thank you so much guys for remember the remembering with me some adjectives and its opposites thank you so much so now uh can you tell me what or what phrases do you use when you want to uh, express your opinion. ¿Qué frases ocupan ustedes cuando quieren dar su opinión? What phrases do you use? I think. Cool. Okay, can you help me please, Maju? Who? Uh, who? Sí, creo que es podría, pero no me acuerdo si era who o who. Ok, podría ser could o podría ser would. Um, ¿Qué más? O sea, ¿qué más le, le añades a ese podría? Ojo que es una frase para dar su opinión. Eh, una, alguna, también alguna sugerencia de, de hacer alguna cosa, pero solo como sugerencia. Porque había otro que era como orden, pero no me acuerdo Ajá. mucho. Exacto. Sí, utilizamos algunos modal verbs, ¿no es cierto? Verbos modales. Por ejemplo, oh, you should, ¿no es cierto? Como para dar una sugerencia. O también teníamos could or would. Ese could o would, como nos dan la terminación ría, ¿no es cierto? Podría, eh, me gustaría... Es un poco más cortés cuando vamos a expresar algo. But what else do you use or what phrase do you use when you want to give your opinion or say what you think? If I tell you, what do you think about, what do you think about uh, these online classes? Cuando yo les hago una pregunta de opinión y les pregunto, ¿qué opinan sobre las clases en línea? ¿Cómo expresan ustedes esa opinión? ¿Cómo empezarían esa respuesta? In my opinion, or I think that. Very good. In my opinion, or I think that. Very good. Another phrase. What other phrase would you use? From my point of view. Exactly, from my point of view. Here we have some phrases on your screen. You can see some phrases that you can use when you are giving your personal opinion. This is um, like a very, very, very important point because uh, especially when you are giving a speaking test, you're going to express your personal opinion and you need some of these introductory expressions in order to start with a topic or to start talking about something. 
In this case, look at this, you have told me some of these expressions. For example, you told me, in my opinion, I think that from my point of view, that's a good one and we don't have it even here. So we can add it from my point of view. Right here we have a new one. Desde mi punto de vista. Very good. So we also can use uh, phrases such as, I feel that, I would say, miren aquí tenemos uno de los modales que si no estoy mal nos decía Majo, I would say that, yo diría que, it seems to me that, me parece a mí que, ¿sí? I am of the opinion of that, bueno, yo, yo soy de la opinión de que esto debería hacerse de esta forma, por ejemplo. I'm of the opinion that this should be this way. Speaking pers uh, here we have another speaking personally as I see it. If uh, well, if you ask me, and in my view, si esas serían algunas de las frases que tenemos para expresar pues nuestra opinión personal. Um, una cosa es nuestra opinión y otra cosa muy diferente sería dar una razón o dar el por qué o explicar la razón de algo. Cuando ustedes van a explicar algo o quieren ya como ahondar un poco en el tema, podrían utilizar frases como las siguientes. I tell you all this because... ¿sí? Te digo todo esto porque, y ahí empezamos a detallar o a explicar las razones, el porqué de nuestra opinión o de nuestra, pues, nuestro pensar. Ok. So, I tell you all this because, como segunda frase tenemos, I base my argument on. Yo estoy basando mi argumento en lo siguiente. Entonces empezamos a explicar cuáles son las razones de nuestro argumento. I base my argument on. And the last one we have here. I already think, I'm already thinking that because yo ya estaba pensando de esa manera o eso en particular porque... Y expresamos el por qué. I'm already thinking that because. Um, just going back. ¿sí? Regresando a la opinión personal. ¿sí? Hay muchas personas que esta, eh, exponen lo que piensan, su opinión personal. Y de pronto... Eh, otra de las personas que se encuentran alrededor están de acuerdo con su opinión. También podríamos utilizar para expresar nuestra opinión personal, I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Sí, esa es otra forma también de expresar nuestra opinión, estar de acuerdo con alguien más. So the phrase we can use is I agree with you. Sí. Y algunas ocasiones, en conversaciones, ustedes no van a estar en total acuerdo con alguien más. In those cases, you're going to use phrases in order to express your disagreement. Sí, también tenemos algunas frases para no sonar tan groseros, pero poder expresar nuestra opinión diferente a la de otra persona. In this case, look at this, you have three, um, three phrases. The first one says, I'm sorry, but I'm, a, I'm of a different opinion. Lo siento, pero soy de una idea diferente. O tengo una idea o una opinión diferente. 
I'm sorry, but I'm of a different opinion. And the next one we have is, I don't agree with you about. I don't agree with you about. Yo no estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. And we name the, the topics. Y ahí podemos agregar los temas en los que no estamos de acuerdo. The last one or the last phrase we have is sorry. I can't accept your opinion. That si yo no acepto, yo no estoy de acuerdo con tu opinión. ¿De qué? Sí, ¿cuál era la opinión? ¿En qué no estoy de acuerdo? So these reasons are very, very helpful when you are one when you want to express your opinion, when you want to give a reason, or when you want to express that you don't agree with something. Uh, please pay attention to the following. So, um, just for you to know, these are not the only expressions you can find in order to give your opinion. We can find a lot more, um, a lot more expressions or phrases. For example, check it out. We have a lot of expressions in order to agree with someone. A lot of expressions to express with disagree with someone or when we partially agree. Y como les decía, hay un montón de frases para estar de acuerdo, para no estar de acuerdo. ¿Sí? I completely agree with you, for example. Estoy completamente de acuerdo contigo. Or I absolutely agree with you. ¿Sí? I totally agree with you. I entirely agree with you. That's exactly what I think. Look at this. We have some others. Sí, tenemos algunas otras frases para expresar que estamos de acuerdo con alguien más. That's exactly what I think. Eso es exactamente lo que yo creo. Sí. Oh, there is no doubt about it. No hay duda acerca de ello. There is no doubt about it. Uh, for example, when you disagree, cuando no están de acuerdo, tenemos frases. Miren, aquí tenemos algunas. I don't agree with you. I'm sorry, but I disagree. I'm afraid I can't agree with you. Me temo que no puedo estar de acuerdo contigo. ¿Sí? This is a complete contradiction. To, mira, es una, una completa contradicción. Eso quiere decir que yo no estoy de acuerdo. I cannot agree or I cannot share the view. No puedo compartir tu punto de vista. Sí. I have my thoughts or I have my own thoughts about it. Sí, tengo mis propios pensamientos, mis propias ideas sobre ese tema. Mm, así que eso ya nos está diciendo como que uh, alguien no está de acuerdo con algún pensamiento. And finally, we have some other expressions such as, it is only partly true that. ¿sí? Creo que es eh, verdad parcialmente que, es decir, estoy de acuerdo, pero solo en una parte. ¿sí? It's true that, es verdad, pero, miren, aquí ya viene el pero, ¿no es cierto? I agree with you, principal, but, sí, estoy de acuerdo contigo en lo principal, pero, y el pero nos da siempre esa idea de contraste, es decir que si al inicio estoy de acuerdo en algo negativo, pues la segunda parte después del but va a ser positiva. Igual, si es que estuviese de acuerdo en la primera parte eh, positiva, ese but como que ya nos da una idea de que la segunda parte va a ser algo negativo. It's a contrast. Sí, estamos contrastando en ese caso. So, we have seen a lot of 
phrases in order to express your opinion. ¿Sí? Hemos visto algunas frases para dar su opinión. Ya me van a dar ustedes su opinión en unos momentos sobre un tema en específico. Pero ahora también quiero eh, explicarles un poco sobre... Some linking words, ¿sí? algunas, algunas palabras que nos van a permitir unir, pero que nos permiten expresar causa y efecto o causa, eh, causa y resultado. Ok, so these linking words are very useful not when we, not just when we are talking, but also when we are writing. So, for example, here we have two examples of linking words of cause and result. Please, can you help me uh, reading the first example? I mean this one. Carlitos, can you help me reading the example? The road has been closed due to snow. Mm -hmm, exactly. The road has been closed due to snow. Esta palabrita due to es una palabra que nos permite expresar la causa, la razón. ¿Sí? Miren, la carretera se ha cerrado y estamos pues explicando el por qué. Due to snow. Debido a, ¿sí? A causa de, debido a la nieve. So we have our first linking word, due to, y debido a. And we have another words in order to give the result. Aquí tenemos un par de linking words que nos permiten eh, introducir el resultado. Can you help me reading please this one, eh, Paolo? Mm, there was traffic jam, that is why I'm late, I'm late. Mm -hmm. Exactly. There was a traffic jam. Había un tráfico terrible, ¿no es cierto? There was a traffic jam. That's why I am late. Esa es la razón o ese es el por qué yo llegué tarde. That's why. Ese es el por qué. So... We have here some linking words. Tenemos aquí un par ya de linking words que nos van a ser muy útiles al momento de dar la causa o también el resultado de una situación. Let's I think in this unit we're going just to focus on result words, but it's good that you keep on uh, keep on knowing different linking words that maybe can be useful for you in the future. Let's see the next. Here you have a small chart of the different linking words that can help you to um, to introduce the cause or the reason. Okay, so here we have cause or reason for something happens. Es, todas estas linking words que vemos aquí, ¿sí? nos van a permitir hablar sobre o expresar la causa o la razón de algo. For example, we have here as. Recuerden que esta palabrita as significa como o ya que. Here we have, for example, As I was late, I took a taxi. Como ya estaba tarde, pues tomé un taxi. ¿Sí? O conseguí o cogí un taxi. We have the word since. Ya habíamos visto este since, que nos eh, determinaba también un poco de tiempo. Sin embargo, en algunos eh, casos puede ser tomado su significado como o ya que, igual que as. For example, here we have, you need a jacket since it's cold at night. Y necesitas una chompa 
ya que hace frío afuera. Es decir, toma el significado de ya que es de sins. Sin that, puesto que, miren, es algunas, alguna, una de las frases que más utilizamos en español, puesto que, estamos dando la razón. Seeing that it's so hot, we will take a parasol. Sí, puesto que hace tanto calor, vamos a coger un parasol, una sombrilla más grande. Ok. This one you use it a lot and you don't even know that you're using a linking word to express a cause or a reason. Because of, it's very popular, right? The race was postponed because of the rain. Sí, la, la carrera fue eh, pospuesta debido a. Ese because of nos, nos quiere decir debido a. El por qué sucedió algo, debido a. This one we have already talked about was due to. Debido a o por, public transport often is often late due to heavy traffic. That's right. Es muy cierto, ¿no es cierto? El transporte público a menudo suele tardar debido a que hay mucho tráfico. Especially when we are in... In... Especialmente cuando estamos en horas pico, ¿verdad? So, uh, let's start with the last one, owing to. Miren, tenemos tres palabras completamente diferentes, pero las tres tienen como que el mismo significado. Por o debido a. Sin several airports has closed owing to fog. Algunos aeropuertos han tenido que cerrar por la niebla, doing too far. So, we can use any of these um, linking words in order to tell or to talk about the cause or the reason of something. Can you please, guys, write an example, choose any of these uh, linking words and try to write an example on the Zoom chat. Tratemos de escribir una oración utilizando cualquiera de esos linking words ¿sí? en el chat de Zoom. Come on, guys. Any, any uh, sentence you can, you can try to, to write. Uh, well done, Carlitos, by the way. Let's see, Paul nos dice... As it was raining, I took an umbrella. Very good. Lady, I was late because of... I fell asleep. Very good. Porque me quedé dormida, ¿no es cierto? My package did not arrive due to the pandemic. Very good, Paolo. Excellent job. Brandon, you need a sun cream. Since it's very sunny. Excellent. Sí, necesitamos el bloqueador, ya que hace mucho sol. Pero nos dice, I have to work since I need money. That's the main reason, right? Esa es una de las razones principales por qué tenemos que conseguir trabajo. I have to work since I, have, I need money. Debo trabajar. Ya que, o oh, debido a que necesito el dinero. Exactly. Steven nos dice, I didn't go to David's party since I didn't know his house. Very good. No fui a la fiesta de David, ya que no conocía su casa. Muy bien. Thank you so much, guys. Excellent examples. Now we're going to see... How do we talk about the results? Ahora vamos a ver cómo hablamos de los resultados, ¿sí? o de los efectos. Estábamos hablando de las causas primero. Miren, aquí tenemos otros ejemplos. Since the judge is here, 
the trial can start. Sí, como ya llegó el juez o como el juez ya está aquí, podemos empezar con el juicio. Or we have some flights have, has been or have been canceled owing to a strike. Sí, algunos uh, vuelos fueron cancelados debido a una huelga o un paro. An strike. Very good. Majo nos dice, as I had no fruits, I had to go to the supermarket. Excellent. Como no me queda ninguna fruta, como no tengo frutas, debo ir al supermercado. Excellent. Now, in this case, you're going to see some linking words you can use, but this time you're going to express um, the result, the consequence. Look at this, we're going to talk about the consequence or the effect, the result, okay? Ya no vamos a hablar de la causa, ahora vamos a hablar del resultado, vamos a, expli a explicar el resultado. When you want to ask or when you want to, sorry, express the result of something, you can use these linking words. For example, we have the linking word, so. Sí, así que. Ese sería el significado de so. His behavior was unacceptable. So he was expelled. Ooh. Su comportamiento fue inaceptable, así que, o por lo tanto, tuvo que ser expulsado. So he was expelled. Look at this, we have this another, um, this another one. Um, that's why, por eso, sí, es por eso que. My cousin appears in this soap opera. That's why I watch it. Sí, mi primo aparece en esta telenovela. Por eso es que estoy viendo la novela, ¿cierto? Por, that's why I watch it. Por eso veo la novela. As a result, this is a very easy and one of the most common phrases to express the result. Sí, esta frase es muy eh, común al momento de expresar el resultado de algo. A nosotros se nos facilita utilizar esta porque la palabra result ya se nos viene o es muy familiar con el español. Entonces nos permite como hablar de la consecuencia o expresar el resultado de algo. Here we have there were roadworks and as a result there were traffic jams. Sí. Había muchos trabajos en la vía. Y como resultado, as a result, hubo mucho tráfico, hubo muchos atascones. ¿sí? As a result, there were traffic jams. So, this one is not so uh, heard. No es tan, 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 tan escuchada por los alumnos o usada por los alumnos la palabra therefore. Pero significa por lo tanto. Y nos, es muy común en, en conversaciones formales sobre todo. Therefore. So, you may need legal advice. Therefore, I'll give you my lawyer's number. ¿Sí? Necesitas o es posible que necesites un consejo legal. Por lo tanto, te voy a dar el número de mi abogado. Therefore, I'll give you my lawyer's number. Let's see, we have another uh, useful phrase that could be for this reason. Si por esta razón. Loads of people will attend the concert. For this reason, we want to provide more access. Mucha gente va a asistir al concierto. Por esta razón, queremos proporcionar mayor acceso o más accesos. 
we have for this reason. And these two last words, consequently and accordingly, are not so common, and as I told you, with therefore, they are used in a more formal language. Here we have, we are under a lot of pressure and consequently, our level, uh, our level of stress increases. Sí, estamos bajo mucho estrés, bajo mucha presión. And consequently, y consecuentemente, pues nuestro nivel de estrés ha uh, aumentado. And finally, we have accordingly, por consiguiente. Sí, we wanted to reduce pollution. Accordingly, we launch a recycling campaign. Si queremos eh, reducir la contaminación, pollution, contaminación. Accordingly, por consiguiente, hemos lanzado una campaña de reciclaje. So that would be the last, the last word to express consequence. Si todas estas palabras nos, nos permiten hablar de las consecuencias. Um, so, can you help me once again with another sentence? In this case, choose any of these linking words in order to prepare or to write another sentence. Vamos describiendo otra oración, pero en este caso, utilizando estas linking words para hablar de la consecuencia, del efecto, de los resultados. You can use so, you can use that's why, as a result. Cualquiera de ellas, for this reason, let's try to write a sentence. Pay attention to the form of the sentence. Sí, mucha atención a la forma de la oración. Casi siempre estamos uniendo dos oraciones. Sí, para eso nos sirven las linking words. Miren, en algunas tienen ustedes justo después del, de la linking word un sujeto. Y en otras, no tanto, por ejemplo, miren, as a result. Let's read your, your examples. Thank you, lady. I didn't study for exam. That's why I failed. That's right, exactly. Y no es cierto, yo no estudié para el examen, es por eso o es por esa razón que eh, me quedé, ¿no es cierto? Fallé, reprobé. Carlitos nos dice, I was very hungry, so I started cooking. That's right, sí. Um, estaba hambriento, así que empecé a cocinar. Very good. He lost his wallet. Therefore, he had no money for his lunch. Excellent. Un poco más formal, pero perfecto, Erika. Él perdió su billetera. Por lo tanto, pues se quedó sin dinero para su, para su almuerzo. Paolo nos dice, my girlfriend never arrived. Therefore, I was planted. <laughs> Very good. Um... Mi novia nunca llegó. Por lo tanto, um, I was stood up. Me parece que es, me quedé plantado. Let me check. Yes, the right, uh, the right verb in order to, to express that you have been left. Si cuando alguien se olvidó de ustedes y les plantaron, sería be stood up. Uh, 
cual a ser plantado, ser abandonado, ¿no es cierto? En una cita. Be stood up. I was be stood up. I, no, no necesitamos aumentar el be, porque acuérdate que el verbo to be, en este caso que estás utilizando en pasado, es was. Entonces ya tenemos el verbo to be con was y solo le aumentaríamos stood up. Uh -huh. My girlfriend never arrived, therefore I was stood up. Y mi, mi novia nunca llegó, entonces, por lo tanto, me quedé plantada. Stood up. Very good, Paolo. You, Yai, I didn't have internet in the morning. That's why I'm late to class. You, Yai, ya me está dando la razón por la que se demoró al momento de conectarse. Thank you so much. That's why I'm late to class. Uh, Maju nos dice, I had many hours of class. As a result, I end up very tired. That's right. Yes. Tengo muchas horas de clase. Como resultado, pues, o por esta razón, yo termino muy cansada. Very good. Paul says, it was too cold. So, I wear a jacket. Sí, estaba muy frío. Así que decidí ponerme una chaqueta. So I wear a jacket. Very good, guys. De todos sus ejemplos, miren, ya sacamos un verbo nuevo, stood up. Es decir, estar plantado, quedarse plantado. They practice for the match. As a result, they won the match. Yes, that's a good one. ¿No es cierto? Um, ellos practicaron mucho para el partido. Como resultado... Pues ganaron el partido. Excellent choice. Well done, well done. Thank you for all your participation, guys. Excellent sentences. Muy buenas oraciones. Let's continue. Here we have some other examples. Look at this, I, as I told you, we have some uh, formal language and some others that are more informal. Phrases uh, that are considered more informal would be so and that's why. And more formal, you know, consequently, uh, we have therefore. And here we have two examples. Can you help me reading the examples? Eric, can you help me reading, please? Eric, que se volvió a dormir. Please help me reading uh, this, this example. No, Eric. Okay, Paolo, can you help me read in this example, please? Mm, there, have, there have been robberies. That's why mm, we have installed an alarm. Exactly. Ha habido muchos robos. Por esta razón, o es por eso que hemos instalado una alarma. Thank you. Yuyai, can you help me read in the second example, please? Okay, teacher. Uh, there was a big fire, and consequently, people had to be evacuated. Mm -hmm. Exactly. Hubo un gran incendio. En consecuencia, o, con, o por, eh, por esta razón, la gente tuvo que ser evacuada. Very good, guys. Let's continue with the next. Robbery, se se, se, se le robberies. Ajá, uh -huh. robberies. Exacto, es para hablar de los robos, generalmente robos a casas, sí. Los robos. Oh, here we have something very interesting. Ya pasando o cambiando de tema, 
to talk into uh, another topic, we have some prepositions and nouns. Si sí, hay algunas, algunos sustantivos que van a utilizar alguna preposición antes. Es decir, van a estar antecedidos de una preposición. For example, here you can see some of the of that nouns in bold. Pueden ustedes reconocer algunos de esos sustantivos. Miren, en negritas tenemos aquí. Miren, cuando ustedes hablan de, eh, de descuentos generalmente en la época navideña o en el cambio de temporada, en muchos eh, almacenes ustedes ven el, el letrero que dice for sale, ¿sí? de venta, ¿sí? de venta. Eso quiere decir for sale o, o está de venta o está de descuento, está en rebaja. On sale and for sale. Ya vamos a ver las diferencias con, con eso. Tenemos on time, on business, by chance, in advance, on purpose, in love. Let's see what do these um, nouns and prepositions mean. Veamos qué significa cada una de ellas. For example, we have People who go abroad on business are lucky. La gente que va al extranjero por negocios son afortunados. ¿Sí? What would be then the meaning of on business? ¿Cuál será el significado de on business? De todas las... Which letter do you think it is? On business. Hablábamos de por negocios, ¿no es cierto? Which letter do you think has the meaning? Yeah. F. Letter F. Working but uh, in a different place. Exactly. Working but in a different place. Estamos hablando de trabajo, pero en otro lugar, ¿no es cierto? Porque ahí teníamos en, eh, el componente de por razones de trabajo. Por trabajo. Mm -hmm. That's right. Let's move to number two. Buses and trains where I live normally arrive on time. Los buses y los trenes eh, normal, donde yo vivo normalmente llegan a tiempo. What do you think is the right answer in this case? D. Mm -hmm. Yes, at the expected time. A la hora esperada, es decir, que si llegan a tiempo, pues, si el bus dice que pasa a las, a las siete y media, a las siete y media está pasando por ahí. At the expected time, llega a la hora esperada. Uh, let's continue with the next. There are a lot of houses for sale on my street. A, a available to buy. Exactly, available to buy. Están listos para ser comprados, ¿no es cierto? Hey, hay una diferencia, me quiero detener aquí un poquito, porque ustedes pueden encontrar for sale, que tenemos aquí, que el equivalente es que está a la venta, and we have the preposition on sale. Okay, so that's the difference. We use the same word, utilizamos el mismo sustantivo, en este caso sale, pero el, la preposición va a dar mucho, va a cambiar mucho el significado de la palabra. For sale, a la venta, y on sale, en descuento. Miren cómo cambia. So, there are lots of houses for sale on my street. 
Thank you for the answer. Let's continue with number four. I once met an old friend by chance when I was abroad. Mm, what would be the answer? Good Una vez. Okay, can you repeat it again, please? Uh, without planning it. Exactly, without planning it. Once I met an old friend, alguna vez conocí a un viejo amigo por casualidad. ¿Cierto? Ese es el significado de by chance. Por casualidad. Es decir, without planning it, sin planearlo. Thank you. Uh, let's move to number five. You should book a hotel in advance if you visit my city. See, not by chance because it was planned. Okay, now I don't think that's the right answer. In advance sería como um, antes de tiempo. Sí, anticiparse a algo. Ese sería in advance. Deberías, eh, pues, reservar un hotel con antelación si vi visitas mi ciudad. Sí, before something happens. Mm -hmm. Yes, G. G, G, G. Before something happens. Letter G. Antes de que algo suceda. A eso nos referimos cuando decimos in advance. Sí, con anticipación. Antes de que algo suceda. Let's continue with number six. We have, I sometimes broke things on purpose when I was a child. Letter C. Exactly. Thank you. Letter C. Not by chance, because it was planned. ¿No es cierto? On purpose. On purpose. A propósito. ¿No es cierto? Ya estaba planificado hacer eso. A propósito. Eso significa el on purpose. And finally would be letter, letter B. Because we have, right here we have, you can always tell if two people are in love. ¿No es cierto? Siempre se puede saber cuando dos personas están enamoradas. In love. Very good, guys. So you can see or you uh, notice the meaning of some of these words in bold without even translate them. ¿No es cierto? Algunas de estas palabras como que ya fuimos entendiendo el significado sin siquiera pues eh, estar traduciéndolas. A veces ya conocemos el significado por relación. Es decir, sabemos el significado de lo que está antes y de lo que está después. Entonces, podemos como que un poco guess, ¿no es cierto? Adivinar qué, qué es lo que nos quiere decir esa palabra. Um, finally, let's match the sentence with the pictures. Okay, here we have four sentences and four pictures. Can you tell me which picture corresponds to the first one? Mara's in hospital. She's got a broken leg. Letter B. Letter B. That's right. Letter B. What would be on the other side the answer or the match for the second? My brother's at university. C. Study Letter physics. C. Letter C. Yes. Letter C. He studied physics. Uh, what about number three? Letter D. Mm -hmm. Letter D. My daughter's not in school today. She's on a class trip. Mi hija no está en la escuela el día de hoy. Hoy se fue de viaje. The police found the Stalin painting in his house. Now he's in prison.
the last option we have it's letter A, right? So, encontraron la pintura en su, en su casa. Ahora él está en prisión. Miren, le vemos ahí tras las rejas, ¿no es cierto? This is more or less the most important things you have in your unit number 11. So, let's try to practice a little bit more of these linking words and some listening going to our textbook. Vamos al libro en este momento. Can you answer me the following questions, guys? Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta y espero su opinión. What do you think is the best invention of the last 10 years? What do you think is the best invention in the last 10 years. ¿Cuál creen ustedes que es la, el mejor invento en los últimos 10 años? The smartphone. The smartphone. Very good. Mm -hmm. What else? What comes with the smartphone? ¿Qué más se creó a raíz de, de los smartphones? Teacher. Uh -huh. eh, from the point of view is human rights. Ok. Derechos humanos. I couldn't catch the last phrase. ¿Me puedes repetir solo la última frase? Eh, human rights. No sé cómo decir derechos humanos. Rights. Human rights. Very good. Human rights. Los derechos humanos. It's not uh, uh, one of the inventions of the last 10 years. I think it has like more, more, more years. Um, since the, especially since the last Second World War, the human rights were more important. What other uh, inventions do you think are important? ¿Qué otras in inventos, invenciones creen que son importantes? Especialmente en los últimos 10 años. Mm, electric bicycle. Mm -hmm, the electric bicycle. Especially in, in pandemic times, right? Very good. Ahora están de moda, ¿no es cierto? Las bicicletas eléctricas. Or the scooters. Los scooters. What else? What other inventions do you know? Something you can live, you cannot live without. Algo con lo que ustedes no pueden vivir. Están todos los días. What do you think? ¿Qué será? Social network. Excuse me, I couldn't listen. I think you said social networks, right? Social networks, las redes sociales. Pasan todo el día, ¿no es cierto? Y no son tan, tan viejas. Así que sí, es uno de los pocos nuevos inventos, ¿no es cierto? The apps, las aplicaciones. Thank you, guys. So, now we're going to see, we're going to listen we're going to listen to people talking about the inventions. We're going to complete this information in this table after listening to this record, okay? So pay attention because we need to know or complete this information. Vamos a poner mucha atención porque necesitamos completar esta tabla. What is the invention? The 
qué se trata el invento, cuál es el invento. Why is it important or useful? ¿Por qué es importante o por qué es útil? And do they think it will, what do they think it will happen? ¿Qué creen estas personas que va a pasar con el invento? Is it a good or bad or a bad idea, okay? Let's listen, guys. Let's listen and help me with the answers. Pay attention. Track 3.48. Hi, welcome to the show. Today, we're looking at great inventions for the future. What really useful inventions do you think we need? People have called into the show to tell us their ideas. First up, we have Amir. Hi, Amir. Hi. So, Amir, tell us about what invention you'd like to see. I think the most important invention we need is a new kind of car engine that doesn't need petrol. There are too many cars in the world already. And as countries become richer, more and more people will want a car. That will be terrible news for the environment. But imagine a world with clean cars and no more pollution to worry about. I'm sure it will be invented soon. We already have electric cars, but I think it will be something different. Maybe something like a car that runs on air. I'm sure someone will invent something to solve the problem. I hope so anyway. Thanks, Amir. That's a great invention. So, could you catch Amir's invention? Tal vez lograron eh, como adivinar cuál es, Eight. escuchar cuál es la, Hi. El, el invention de Amir. No, teacher, can you repeat, please? Uh -huh. Vamos a escuchar. Justo les voy a parar en la parte que habla del invento. Y es, tal vez una, es una palabra nueva. Vamos a ver. Welcome to the show. Today we're looking at great inventions for the future. What really useful inventions do you think we need? People have called into the show to tell us their ideas. First up, we have Amir. Hi, Amir. Hi. So, Amir, tell us about what invention you'd like to see. I think the most important invention we need is a new kind of car engine that doesn't need petrol. That was the answer. A car, a new car engine that doesn't need petrol. Do you know what's the meaning of this? Si alguien por aquí está estudiando ingeniería mecánica, you're going to find a lot this word engine. Aquí estamos hablando del motor. En este caso del motor de un carro, ¿no es cierto? Car engine with no petrol needed. Así que no necesita um, gasolina. Entonces, más o menos ya sabemos qué es lo que está eh, Amir hablando en su, en, en el listening, ¿no es cierto? He's talking about a car engine with no petrol. Why do you think it is important or useful? ¿Por qué motivo será importante un carro que tenga un motor que no necesite gasolina? Let's listen. Escuchemos. There are too many cars in the world already. And as countries become richer, more and more people will want a car. That will be terrible news for the environment. Why is it important? What do you think? No more pollution. Exactly. Thank you. No more pollution. It's good for the environment, right? It's 
Bueno para el ambiente. No more pollution. No habría más contaminación. Do they think it will happen? Vamos a ver si ellos creen que un punto eh, puede o no puede suceder. But imagine a world with clean cars and no more pollution to worry about. I'm sure it will be invented soon. We all... What do you think? Do you think it will be invented or not? Yes. 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 He says, I'm sure they will invent it. Estoy seguro de que lo van a inventar, ¿no es cierto? So, let's... And with Amir, and let's start listening to Yuta. We already have electric cars, but I think it will be something different. Maybe something like a car that runs on air. I'm sure someone will invent something to solve the problem. I hope so anyway. Thanks. So you could notice, or maybe you had some trouble by listening to this guy because of his accent. Where do you think this guy Amir is from? ¿De dónde creen ustedes que sea Amir solo por escuchar su acento? Do you have any idea? ¿Alguna idea de, de, de qué país o de dónde podría ser Amir? Just by listening to his accent. The specific way Amir is, talk, uh, Amir is talking uh, is very common with people from India. Ese acento en particular, el particular, eh, esa forma de hablar de Amir, la van a escuchar mucho de gente de la India. Es muy importante que ustedes reconozcan los diferentes acentos. Eh, a pesar de que hablan inglés en, en la India, como uno de sus idiomas, pues muy, muy utilizados. Eh, el acento es muy diferente a un acento británico o un acento americano. ¿sí? Así ustedes llevan también afinando un poco más el oído. Samir, that's a great invention. Next on the line, we have Uta. Uta, tell us about your invention. Hi, well, one really useful invention would be artificial meat. That's cheap and tastes good and which doesn't need cows, sheep or chickens to produce it. It sounds like science fiction, but in fact, they've already invented it in a way. Amazingly, they've produced beef in a laboratory, but it costs thousands of pounds to make. But that's the same with all new inventions. They're always expensive at the start. So I think it will happen and it'll be really good because all the fields we used to grow food for cows could be used for something else to grow vegetables or plant trees, for example. Thanks, Uta. Artificial meat. Wow, that sounds scary. So, what was the second invention? Maybe something... What was the last invention? Artificial meat. Mm -hmm. Artificial meat. Artificial meat, carne artificial. Why do you think it is, imp is important or useful? Did you catch the, the reason? Vamos a escuchar nuevamente la... Next on the line, we have Uta. Uta, tell us about your invention. Hi, well, one really useful invention would be artificial meat that's cheap and tastes good and which doesn't need cows, sheep or chickens to produce it. It sounds like science fiction, but in fact, they've already invented it in a way. Amazingly, they've produced beef in a laboratory, but it costs thousands of pounds to make. But that's the same with all new inventions. They're always expensive at the start. So I think it will happen and it'll be really good because all the fields we used to grow food for cows could be used for something else to grow vegetables or plant trees, for example. Thanks, Uta. Artificial meat. 
Wow, that sounds scary. So, why is it important or useful? Because it's cheap. Mm, at the beginning, it's going to be a... Um, mm, because they don't need cow, sheep or chicken to produce it. Yes, they don't need... Uh, they don't need chickens. They not don't need tools to grow the... These are... They don't need chicken, or maybe they don't need um, animals because they are not going to need them in order to prepare this meat. Do you think it will happen or not? ¿Qué nos decía Uta? ¿Ya la están preparando o no todavía? This artificial meat. At the beginning, yes, she was saying that they already making it. ¿No es cierto que ya están experimentando con esta artificial meat? So let's continue and listen Pierre, Pierre's invention. Vamos a escuchar el invento de Pierre. Anyhow, last up we have Pierre. Hi, Pierre. Hi. So Pierre, tell us about your idea for a great invention. Well, a really useful invention I read about was a device that you could put in your ear and it would translate languages for you. You wouldn't need to study for hours and hours to learn a foreign language. You could just put it in your ear when you went on holiday to foreign countries and you'd understand everything everyone was saying to you. It would help people to communicate and would be very useful for business people or for politicians. But it wouldn't be very good news for teachers Fortunately for them, it's probably impossible to make such a device. Or at least it will take many years. Cool. I love that invention. So, what's the last invention? What do you think it's the last invention? Pierre? Hi. So, Pierre, tell us about your idea for a great invention. Well, a really useful invention I read about was a device that you could put in your ear and it would translate languages for you. You wouldn't need to study for hours and hours to learn a foreign language. So, what's the invention, Pierre's invention? Yes, a device who can translate languages. Device to translate languages, right? Yes, it's a device to translate languages. Uh, let's listen. Why is it important? You could just put it in your ear when you went on holiday to foreign countries and you'd understand everything everyone was saying to you. It would help people to communicate and would be very useful for business people or for politicians. But it wouldn't be very good news for teachers. Fortunately for them... Okay, do you think it is important? Why? ¿Por qué piensa que es importante? ¿O para quién? Uh, I want people to communicate. Mm -hmm. Yes, to communicate. with different people from different parts of the world. To whom may be it uh, useful? Para quien sería eh, pues muy útil este aparatito?
Por ahí nos decía tú. To business people, right? To business people. This would be very, very useful. Para toda la gente que hace negocios en el extranjero, pues esto sería un muy útil, ¿verdad? To translate any language. What do you think? It has been developed or not? ¿Ya se ha realizado o no todavía? No. Hmm, it, it seems that it hasn't, right? Me escuché. It's probably impossible to make such a device, or at least it will take many years. Cool. I love that invention. Thanks for those great ideas. Who knows which of them will happen? So, it may be impossible to make, nos dice, ¿no es cierto? O, or it will take a lot of years. Si parece imposible de hacer, pero no hay nada imposible, tal vez solo tome un poco más de tiempo que se haga este aparatito para traducir, ¿no es cierto?, todos los idiomas. Now we have something similar, I think. Sí, creo yo que ya tenemos algo muy parecido que son las apps. Hay muchas aplicaciones que nos permiten traducir como um, tener ya un tipo de interpretación en tiempo real de eh, otro idioma. So, yes, that's a good invention. You will miss all the hours of, of learning the new language. Yes, 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 yes. So these are some of the inventions. And now I want you to help me reading. Okay, help me reading these opinions. Here, people were asked, people were asked the question, what is the most important invention in the last 2,000 years? Read the web post and write the names of the inventions. So we have four readings. Tenemos cuatro lecturas. ¿sí? Y tenemos pues la pregunta a la que están respondiendo. Estos, estos posts son a cuál es la, um, el invento más importante de los últimos 2,000 años. Cada una de estas personas va a hablar de un invento diferente. Let's listen to your classmates reading these opinions. Les vamos a escuchar a algunos de ustedes leyendo pues estas opiniones en la web. Can you help me reading the first one, Stephen, please? Mark Turner. Okay, teacher. Mark Turner, I think the most important invention is the internet. The World Wide Web was invented in 1989, mm -hmm. uh, literally, and uh, now nearly all of you, you, you said, use it in our daily lives. lives excuse me. Mm -hmm. We haven't even started to see how much the internet will change our, our life in the future. We still have school post office, newspapers, cinema, shopping malls, but not for long. All these things will, will change as a resource for the internet. For example, <laughs> we were <laughs> stop using jobs, sir, oh, digo, oh, our office as we will do anything from home. Choose any part of the way we live today and it will become completely different in the future because of the internet. Exactly. Thank you, Stephen. So do you mean, do you know what this um, phrase uh, or have you better? Do you know what this small three W's mean? 
or what do this phrase stands for? Well, this phrase stands for, ¿qué significa el www? Miren, aquí tienen ustedes la respuesta. World Wide Web. Sí, es un, una, uh, ¿cómo se dice? Podría ser un acrónimo, una, una síntesis, ¿no es cierto?, de esta frase. World Wide Web, www. So, for Mark Turner, the best invention is internet. Imagine that this book was written some years ago. Este libro fue escrito hace algunos años. Y en ese entonces, miren, ya hablaban del Internet como algo que podía revolucionar el futuro. Y aquí nos dice, for example, we will do everything from home. Haremos todo desde la casa. ¿No es cierto? Com haremos compras, iremos a la oficina desde la casa. And it's what is happening now due to the pandemic, right? Debido a la pandemia, pues, esta opinión de Mark se ha vuelto realidad. Ahora trabajamos desde la casa, compramos desde las aplicaciones en internet, eh, incluso vemos las noticias en internet. So, we make everything or we do everything through internet. Hacemos todo, nos valemos de todo con el internet. How do you feel when your internet connection just stop? ¿Cómo se sienten cuando se les termina la conexión de internet? Cuando no tienen internet, se va la luz. How do you feel? Stressed. I feel stressed. Yes, stressed. Stressed. Estresados porque la teacher no les cree que se fue el internet y les pone falta. Yes, I know. You feel stressed, you feel disappointed, ¿no es cierto? Decepcionados, you feel angry, hasta enojados se ponen, ¿no es cierto? Cuando se les va el internet. Let's move to Eva, Eva Sorensen, um, opinion, and let's see what does she think is the best invention of the 2000 last years. Can you help me reading this Eva's uh, part, please? Fabricio, help me reading the second opinion. Fabricio, are you there? If not, help me reading the second part, please, Marco. Okay, teacher. Eh, la que está señalando. Uh -huh. Around, around, around uh, 100. Mm -hmm. no, estoy mal. No le digo yes. tiempos. Around 100. 100 the Chinese invented paper and by 600 AD paper was used all over Asia. A result of this, people were able to write down information, keep it and send it over long distance. Paper completely changed the way people communicated. As previously people wrote on clay or stone, which was heavy and broke easily. Later there were printed books and then, in our time, the internet boot it all started with the invention of paper. So it seems to me that paper is a really important invention, perhaps one of the most important ever. Exactly, thank you. Perhaps it's one of the most important ever. Really good. So, este AD or AC van a encontrarse mucho en los libros de historia. 
estas siglas, A, D, O, A, C. After Christ or Ani Domini. Ano Domini, ¿sí? Años después. Uh, uh, sorry, uh, After Christ, después de Cristo, o Ani, Ano Domini, que sería antes de Cristo, ¿no? Entonces, solo son siglas para darnos a conocer un poco eh, la época del tiempo a la que nos referimos. Eh, around a hundred years, ¿sí? And 100 años antes de Cristo, más o menos, Chinese invented the paper. Los chinos ya inventaron el papel. Y aquí nos dice que, eh, well, uh, paper completely changed the way we communicate, especially long over distances. Cambió completamente la forma de comunicarse eh, este uso del papel. ¿Por qué? Porque antes la, antes la gente dice, as previously, people wrote on clay or stone. La gente escribía en arcilla o en piedra. Imagínense si tuviesen todavía que llevar sus apuntes a la universidad. On clay or on stone. Cargados las piedras, ¿no? En la mochila. Yo sé que a veces sí, el peso de la mochila es como si llevaran piedras, pero... Imagine if they were real. Imagínense si fueran de verdad. Cargado los apuntes ahí en la piedra. Um, the bad thing about clay or stone was that they were heavy, of course. Lo, lo malo era que eran pesadas. And they broke easily, ¿no es cierto? Se quebraban con facilidad. Eso quiere decir que más lo que se demoraban apuntando, ¿no es cierto? que eh, la delicadeza que podía quebrarse de un momento a otro. So, um, dice, it seems to me that paper is really important, is a really important invention, perhaps one of the most important ever. Perhaps, tal vez, quizás, una de las más importantes. Ok. So, can you tell me which were the first two inventions? ¿Cuáles fueron los dos primeros inventos de los que hablamos? The internet. Okay, internet. And what was the last one? Y el último que vimos. Paper. Paper. That's right. Paper. It's one with one. Exactly. So we have the internet and paper. And we have some others. Tenemos algunos otros. But we're going to um, read them very, very fast. I think we have time. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a leer uno más. Can you please help me reading the next one? Um, let's see, help me reading this one. Pau. Thomas' opinion. Uh, Thomas Balbeck. I believe the most important invention is the Hindu Arabic number system which was invented around the 6th century in India. It spread throughout the middle its, uh, and was finally brought to Europe in the 13th century. People could add numbers together easily for the first time. So because of the system, a, a science could the develop. Num numbers are essential, essential to almost all aspects of life. And without this invention, there need be no science, engineers, or computers. Exactly. So the third invention we have here is the Indo Arabic number system. Aquí tenemos el sistema. Eh, uh, 
indoarábico de numeración. Es decir, los números, los numeritos que tanto dolor de cabeza algunas veces nos han causado. So, this Indo-Arabic system, number system, which was invented around the 6th century in India. Miren, fue inventado más o menos en el siglo VI en la India. And it was spread, sí, y fue, eh, ¿cómo se dice? Re, eh, no, it won't be the right thing. Um, and it was a spread, y fue, pues, extendido, podría eh, decirse, fue extendido a través de, de todo el este, ¿sí? Hasta llegar a Europa y luego a América, ¿no es cierto? Fue dif difundido a través de todo el medio este. So this is very interesting. Another interest, interesting um, invention. And let's find out the last invention. Hiroko Okusawa. Vamos a ver de qué nos habla Hiroko. The last invention. Can you help me reading the last invention, please? Um, Let me see. This last opinion help me reading. Kati. In my opinion, the most important invention has been reading glasses. Reading glasses were invented in Italy around 1280 and they changed the world. Because they had reading glaze, people called red, uh, stay active and the world having in all hey, in my wit, that's really important, especially. Um, I am over 16 myself. I can start stalled, though the lots of them because of my reading glaze in dunk. Now the world in the world we we talk with them. Mm -hmm. Thank you. So the last invention we're talking here is reading glasses. These ones, the ones I have right here. Sí, los los lentes para lectura. Sí, es uno de los inventos más um, importantes, según Hiroko, because it helps us. To stay active and work even in old age. Sí, nos ayuda especialmente a trabajar cuando estamos en una edad ya un poco más avanzada. So, here we have some of the inventions. You have read the opinions. Ya tienen una idea de cómo escribir estas opiniones. And I think it's time for you to start with your classwork. What is today's classwork going to be about? ¿De qué se trata el classwork del día de hoy? Bueno, el classwork del día de hoy es un classwork compuesto porque vamos a hacer dos cosas. You're going to listen and you're going to write. Sí, vamos a escuchar y vamos a escribir. You're going to watch the following video. I'm going to share with you the link. Ya les comparto el link del video. You're going to watch the video about the top 10 inventions of all time. El top 10 de las mejores invenciones de todos los tiempos. Okay? After watching the video, you're going to choose one invention. The one you think is the best or the most important. Sí, de todas las 10 invenciones que van a ver en el video, de todos los 10 inventos, ustedes van a escoger solo uno. El que ustedes consideren es el mejor o el más importante o el más útil, ¿sí? And you're going to write a web post with your opinion, similar to the ones that we saw or you read just a few minutes ago. ¿Sí? Más o menos van a escribir un web post con su opinión, 
similar a los que acabamos de leer. Traten de utilizar en ese web, en ese web post, palabras como as, because, because of, and as a result of. Si ¿Sí? recuerden que también vimos algunas otras palabras para expresar eh, las, los resultados o las consecuencias. Para que les sirva o les sea un poco más fácil a ustedes completar esta actividad, piensen en las siguientes preguntas. Why is the invention important? Primero, obviamente, ¿cuál es la invención que escogieron? ¿No es cierto? ¿Por qué es importante? Why is the invention important? What good or bad result has it had? ¿Sí? ¿Qué resultados buenos o malos ha dado? ¿Sí? How was life, life different before? ¿Cómo era de diferente la vida sin este invento antes? ¿Sí? ¿Cómo era la vida antes de que apareciera este invento? What other things have changed because of it? ¿Sí? Y a causa de este invento, ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué se ha creado como, eh, pues, a partir de esto? ¿Y cómo ha cambiado? Y van a escribir su, su web post con su opinión en el link de Padlet que les voy a compartir. Es decir, que en este momento estén muy atentos, chicos, porque en el chat de Zoom les voy a compartir los dos. El link del video... Sí, ya tienen el link del video en el chat de Zoom. Y también les voy a compartir el, el, el link de Padlet para que ustedes puedan iniciar con su parte escrita después de haber visto el video. Uh, just for you to know, para que no se pierdan también, les comparto el video que ustedes van a ver es el siguiente. Is this one? It's a Watch Mojo video. Fíjense que se les va a abrir este. And then you're going to open your Padlet. Una vez que ya hayan visto el video, miren, incluso aquí tienen ustedes en el classwork, tienen escrito todo lo que deben hacer, ¿sí? Por si se les olvida. Y también tienen un ejemplo. Les he puesto el ejemplo de eh, dos opiniones de las que ustedes leyeron. Como para que se guíen un poquito en cómo podrían escribir. ¿Sí? Recuerden que también tienen las, las frases que vimos al inicio, ¿no? Para dar la opinión. I believe, in my opinion, I think, etcétera, etcétera. So, don't forget... Those phrases. You have uh, 30 minutes to complete this exercise, guys. Tienen 30 minutos para completar este ejercicio. If you have any question, you can ask. Cualquier duda o pregunta pueden hacerla sin ningún problema. Tell me. Sería tan amable de compartir los links. En, en el grupo de WhatsApp. Ok, sí, ya les envío. Ya les envío el grupo de WhatsApp. Give me a second. Voy a volver a copiarles y ya les envío. Yes. I have 14 participations. Some of uh, your participations are missing. Todavía me faltan las participaciones de tres personas. Uh, Paul, yo no sé qué, eh, qué participación. Ah, está ahí. Ya está en la parte de arriba. Acabo de ver. De Steven me falta la participación. De Yuyai, no. Ya, yeah, ahorita se actualizó y veo la de Steven. Sorry, sorry.
You have 10 minutes left, guys. Nos quedan 10 minutos para completar esta actividad. Okay, so the ones who have entered the Padlet intervention, please join to the Kahoot. You have the code on your screen. Yes, thank you, Carlitos, Maju, Lady, Eric, Alejandra. Y como les decía, no se olviden de eh, estudiar para el jueves. Tenemos el, el quiz de la unidad 10 y 11. Recuerden comprobar su conexión, que esté, que esté bien la conexión de internet para que no tengan problemas el día de la prueba y también eh, encender sus pantallas del día de la prueba. Así que... Teacher, para... una pregunta. ¿Ah? ¿Para, ¿Para cuándo es la fecha del proyecto? Todavía tienen unas tres semanas o cuatro semanas. Ya les veo la fecha. Listo, teacher, gracias. Uh -huh. Déjenme ver. Si no estoy mal, creo que es para el 20 y algo. Para fin de marzo es más o menos. Sí, exactamente en un mes ustedes tienen la presentación del proyecto. Es decir, el martes 23 de marzo tienen la presentación del proyecto. Como les decía, no se olviden que el, la siguiente clase de la unidad 11 y, y 10 y 11, perdón. Y también no se olviden de ir avanzando en la plataforma de Cambridge. También ya deben ir completando unidad 10 y 11, debe estar ya completa. We have just one month to end. Ya nos queda un mes para terminar. Let's see if uh, two more students can join to the Kahoot so we can start. It's very simple. This Kahoot is just a review of the whole Unit 11. Vamos a hacer una revisión ya de toda la unidad 11 en este Kahoot. I think we can start, right? Creo que podemos empezar ya. Pay attention, guys, to the questions. Here we have a review of Unit 11. Fourteen questions. A hairdresser is someone that could, who could wear or wear cuts. ¿Qué, ¿Qué relative pronoun ocupábamos para persona? Yes. Who. Podría ser también that. Acuérdense que who o that utilizábamos para referirnos a persona. Pero aquí tenemos una particularidad. Tienen a hairdresser, un, eh, un estilista, ¿no es cierto? Un peluquero o peluquera. No sabemos exactamente a quién nos referimos. Si a él 
o a ella. En este caso, recuerden que cuando hablábamos del presente, con él o con ella utilizábamos la S después del verbo. Entonces, lo ideal sería who has. Si aquí te hubiésemos escrito, eh, tenido la opción that has, también estaba correcta. ¿Sí? Pero como el único que tiene la S en el verbo es who has, es por eso que la respuesta correcta es la azul. ¿Ok? Thank you, guys. Let's continue with the next. Vamos a ver la siguiente. Vamos acordándonos de los relative pronouns. Number two. I want to live in a place is lots to do. ¿Cuál será la respuesta? Me gustaría vivir en un lugar donde haya muchas cosas que hacer. I want to live. Ooh, what happened here, guys? Me gustaría vivir en un lugar donde. Sí, en realidad el, el relative pronoun es where, donde. Pero yo les decía donde hay mucho que hacer, donde hay. Recuerden que el verbo haber es there is o there are. En este caso, pues nosotros tenemos o nos hacía falta para completar ese verbo haber la palabra there. So where there is lots of things to do. Okay, guys, so That's too bad, nobody got this one. Let's continue with the next. Number three. Children, chocolate are in common. Los niños que odian el chocolate son muy poco comunes. Hmm. Ojo, mucho ojo al plural. Tenemos children. Just one got it right. Child, la mayoría ha escogido which. Acuérdense que which es para animales o para cosas. Yo sé que a veces los niños actúan como animales, pero son personas todavía. Sí, which es solo para animales o cosas. Um, Who hates? ¿Por qué no iba con la S al final? Yo les decía, mucho ojo con el plural. Estamos hablando de muchos niños. En ese caso, hablamos ya de ellos. No necesitamos la S al final. Acuérdense que aumentábamos la S en el presente simple cuando nos referíamos a he, she o it. Este no es el caso. Estamos hablando de children, niños. Los niños que odian el chocolate son muy poco comunes, ¿sí? Children who hate. Let's continue with the next. Well done, Pao. Number four. Let's go to a country always warm. Vamos a un país o a una ciudad donde siempre sea caliente o donde siempre esté caliente. Where is it's always warm? Donde siempre esté caliente. It's always warm. Well done, guys. Uh, let's continue with number five. Where is the cat? On purpose, that's right. Fue un accidente o lo hiciste a propósito? You did it on purpose. Very good, number 13. Number 13, unfortunately, amazingly, accidentally, or as expected, all the passengers and crew members survived. Todos los pasajeros y la tripulación sobrevivió. What would you use? 
eh, serían muy malos si es que dicen desafortunadamente todos sobrevivieron, ¿no es cierto? Lo ideal sería amazingly, sorprendentemente, todos los pasajeros y los miembros de la tripulación pues sobrevivieron. That's right. Let's continue with the final question. We met on the plane. Nos conocimos en el avión. By chance, as expected, surprisingly or luckily. What do you think? Nos conocimos en el avión. ¿Qué será? By chance, by chance. De casualidad, nos conocimos en el avión, de casualidad o por casualidad. Ok, let's see the results. So, today, uh, third place goes to Eric, well done. The second place goes to Ale, congratulations. And the first place this week is for Paola, well done. Lady and Kathy, also, you got the fourth and fifth place. Well played. Very good, guys. Thank you for your participation, also. Gracias a todos por su participación. Uh, for next class, guys, don't forget you need to study for the quiz. No se olviden estudiar para el jueves. Tienen la prueba de la unidad 10 y 11. Tienen que eh, estar pendientes de que su internet esté funcionando bien y de tener las cámaras encendidas la siguiente clase para la prueba. Ok, guys. Y también adicional, no se olviden de avanzar en el contenido de la plataforma de Cambridge. Any questions, guys? ¿Alguna duda o pregunta? Mm. 